are you, second grade? Second grade. I hope you are happy and fine. Today is Tuesday, the 30th of June. Well, this is second grade. And remember, today we have revisions on unit 7 and 8. Okay? 7 and 8. Tenéis dos uh, um, archivos. Uno de la 7 y otro de la 8. Okay? Yes? Así que a prestar atención. Yes? Okay? Una notita muy importante, sé de cómo vamos a empezar a trabajar con los cuadernillos y es muy importante que vos te acerques a la librería fotocopiadora Oropel, donde dejamos la otra vez la short story, y que encargues tu cuadernillo de second grade de primaria. Es importante que vos le digas bien al chico, al señor de la librería o a la chica, el nombre de tu curso, second grade de primaria, porque como... Hay otras cosas que ellos tienen para no confundirse y que te fotocopien mal, ¿está? Entonces, ese es tu cuadernillo. Recordá que vamos a estar, yo voy a estar mandando la semana que viene, es la última semana de clase, porque después vienen las holidays, las vacaciones, y siempre, como todos los años, nosotros mandamos tareitas, páginas del cuadernillo. Así que tenés que tener tu cuadernillo, te mandamos la nota ya para que te vaya, se vayan organizando en la casa, ¿sí? Para cuándo pueden salir, cuándo pueden ir a buscar este cuadernillo, ¿Sí? Para encargarlo y ahí le van a fotocopiar eh, su cuadernillo. ¿Sí? Coronel Bogado, eh, Jonas Sal, casi Coronel Bogado, la librería Oropel. ¿Sí? Y organízate porque los chicos también se van a tomar algunos días de holidays y va a estar cerrado. Entonces, para que no te quedes sin tu cuadernillo, organízate para que vayan a buscar eso, ¿sí? El encargar el cuadernillo. Así que eso es muy importante, ¿sí? Te tenía que decir lo de los cuadernillos, ¿Ok? Yes. Bueno, vamos a la unidad 7. No te olvides, comunicarle a mamá, look, read and match. A mamá, a papá, a alguien, ¿sí? En casa, al adulto. A, B, C, D, E. Al lado, vamos a unir, no con flechas, sino al lado o acá abajo le vamos a poner el numerito, ¿sí? Bet, buscamos la bet y le ponemos number one acá. O al lado del número, la letra. Está que corresponde al dibujo. ¿Es it clear? Door, armchair, clock, and wardrobe. Vamos a look, read, and circle. There are or there aren't armchairs next to the sofa, so you have to look at the picture. Yes, y ahí voy a ver qué voy a hacer. There are armchairs next to the sofa. Me voy a fijar si hay armchairs next to the sofa. Y voy a redondear o are o aren't. De acuerdo, aren't. De acuerdo al dibujo. Uno de los dos, obviamente, yes. There is or there isn't a sofa in front of the window. Yes, okay. No, there isn't a sofa in front of the window. Yes, porque si hay, perdón, there is, acá está la window. Mira el número. There is, entonces voy a, a redondear el correcto de acuerdo according to the drawing. Is it clear? Yes. Vamos al... Look and write five sentences about the room. Tenés la palabra wardrobes, que está en plural, a bed, mirrors, que está en plural, windows, que está en plural, y a door. Acordate que there is, ya venimos practicando con todos los places para una cosa, there are para muchas, para plurales. There is a bed, yes, there are windows, yes, y así con cada cosa, yes. Listen, look and circle, que voy a hacer ahora. Listen, in my room there is, la niña va a ir nombrando todas las cosas y vos tenés que poner solamente yes, no, yes, no. La podés escuchar twice, dos veces al ser listening. Yes. Ask an answer. Is there, te puse acá el ejemplo, más preposición o are there, más preposición, looking at the picture. Is there a table next to the sofa? Yes, there is. Are there dolls on the floor? No, there aren't. ¿Ok? Entonces vos vas a mirar y vas a hacer preguntas con is there, are there, is there, are there, is there. Una y una. Una con is there, otra con are there, una con is there. Y así, ¿está? Y vas a responder. ¿Ok? Primero hacer todas las questions y después todas las preguntas. Pregunta que comienza con is there va a tener singular. Pregunta que comienza con are there va a haber plural. Me fijo cómo comienza la respuesta para responder yes, there is o no, there isn't. 
Yes, there are o oh, no there aren't. Is it clear? Good. For example, is there a sofa in front a sofa in front of the window? Yes, there is. Yes. Are there two sofas? Are there, perdón, are there three bags on the net? Are there three bags next to the door? No, there aren't. Is it clear? Good. Vamos a listening, okay? Let's go to the listening. So we have bed, armchair, table or desk. We have a mirror, a wardrobe, a desk. This is a table. A wardrobe, a desk and a chair. Yes, okay? Ready? Steady. And go. Track 23. My bedroom is small. There's a bed. It's next to the wall. There's an armchair next to the bed. There's a bookcase next to the armchair. Bookcase, perdón, esto es una bookcase. Yes, no había ya viene dibujito, ¿ok? Entonces, ¿viste cómo la teacher fue haciendo? Ella va diciendo, there's a bed, there's a, uh, 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 there's a bookcase, y vos tenés que ir haciendo yes o no. ¿De acuerdo? Lo que ella va nombrando que hay en su habitación. ¿Es it clear? Yes. Track 23. My bedroom is small. There's a bed. It's next to the wall. There's an armchair next to the bed. There's a bookcase next to the armchair. I love my books. There's a mirror on the wall and a wardrobe for my clothes. There isn't a desk in my room and there aren't any chairs. My room is very small. Ok, entonces, puedes repetirlo en casa y lo volvés a escuchar. Rewind it and listen again. Yes, let's go to uh, unit 8. Write questions, then look and write the answer. Yes. Coconut there, pa, pa, pa. Is, con las palabritas que tengo acá, eh. Is there a coconut? Yes, there is. Are there any tigers? No, there aren't. Porque vos tenés que ver el dibujito de acá. Are there any Crocodiles? No, there aren't. Mira el dibujito de al lado, yes? Is there or are there? Listen. Listen, read, and circle. Can elephants swim? Yes, they can or no, they can't. Can crocodiles climb trees? Yes, they can't. No, they can't. Can hippos swim? Yes, they can't. No, they can't. Are there any mangoes? Yes, there are. No, there aren't. Are there any coconuts? Yes, there are. No, there aren't. Vamos a hacer el listening. Pero primero, first of all, I explain everything. Look at the picture, ask an answer. Y acá te puse un ejemplo siempre. Can monkeys fly? No, they can't. Why? Con cualquiera de estos vos vas a poder hacer es libre. Cinco preguntitas con. Can monkeys climb trees? Can giraffes eat leaves? O eat trees, puedes ponerle porque lo tenés que hacer. Can a uh, elephant run? Can elephant swim? Yes, they can. No, they can. Acordad que estamos preguntando, por eso ponemos elephants, giraffes, can giraffes, can monkeys, can elephants, can kangaroos. Porque estoy hablando en general. ¿Pueden ellos hacer ese verbo? Yes, they can. No, they can. ¿Ok? Yes, um, that is all. Vamos al listening. Yes. Let's go to the listening. Track 24. 
track 25. Circle. One. Can elephants run? Yes, they can. Can elephants swim? Yes, they can. Two. Crocodiles can't fly. They can swim and they can climb trees. Three. Can hippos swim? Good question. No, they can't. They walk in water. Four. Look, a mango tree. Are there any mangoes? No, there aren't. Five. There are four kiwis and two apples. Are there any coconuts? Let's see. Yes, I can see two coconuts. Okay, you can rewind it and listen again. Bueno, te dejo estas dos, estos dos, estas dos revisiones. Recuerda que hay dos archivos, Unit 7 y Unit 8, Unit 7 and Unit 8. Terminas la Unit 7 y después te vas a la Unit 8, ¿ok? Siempre dale al botón entregar, entregar, of course, ¿sí? ¿yes? No te olvides de lo de la, la notita que te leí sobre el cuadernillo, ¿sí? No te dejes estar porque los chicos se van a tomar días de vacaciones y va a estar cerrado. Y yo quiero que tengas tu cuadernillo para que puedas hacer las tareas de las holidays que van a ser de ahí, ¿ok? Bye, bye, good luck, concentrate, please. See you next class.